Hola, ¿qué tal, Raco amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Raconidas y hoy os traigo un vídeo informativo que os va, a ayudar, os va a ayudar a muchos porque no sabéis esta cierta información. Todo viene a raíz de que, como ya sabéis, yo en todos mis vídeos veo los comentarios, intento contestar algunos, pero ha habido un comentario que me ha llamado mucho la atención porque os voy a enseñar el comentario de un suscriptor que me ha escrito y me ha dicho lo siguiente, me dice, Raco... ¿Puedes explicar un vídeo de para qué sirven los puntos en Roblox, esos que te dan en algunos juegos? Pues bien, ¿cómo se llama? Knife Stuff Around. Knife Stuff Around. Bien, pues Knife Stuff Around, este vídeo es para ti y para todos vosotros, chicos, que no sepáis para qué sirven los puntos y tal. Os voy a explicar, vamos a empezar el vídeo ya. Os voy a explicar que los puntos de Roblox, ¿sabéis qué son los puntos de Roblox? Bien, pues estos son los puntos de Roblox. Os voy a, pon os voy a poner una imagen. Esta cosita que veis aquí, estos son los puntos de Roblox. Lo habéis visto seguramente en, en muchos juegos, ¿verdad, chicos? Y os preguntaréis para qué sirven o para qué servían, para qué han servido. Bien, pues os lo voy a explicar. Mirad, vamos a poner un ejemplo. Como veis, aquí estoy en un juego. Es un juego de ejemplo. Y muchas veces vosotros estáis en un juego y de repente, no sabéis por qué ni cómo... Os salta una ventanita pequeña aquí abajo que os dice que os han dado puntos, ¿vale? Así en rojo con un letrero rojo. Mirad, como este que va a saltar ahora, ya veréis. Ahora me va a saltar un letrero y me va a decir, mira, felicidades, eh, bueno, te han dado unos puntos y tal. Pues esto, chicos, estos son los puntos de Roblox, ¿vale? ¿Para qué sirven los puntos de Roblox o para qué servían los puntos de Roblox? Bien, os lo voy a explicar. Los puntos de Roblox sirven, uno, para conseguir objetos del catálogo de Roblox y dos... Sirven para, en algunos juegos o servidores, mantenerte en, en la pestañita de Leaderboard, al lado de Store y Servidores y tal. Había una pestañita que pone Leaderboard y ahí había la gente que más puntos conseguía. ¿Por qué digo había? Pues bien, Knife to Around y Rauco Amigos. La mala noticia es que parece ser que Roblox ha quitado el sistema este hace bastante tiempo y ya no, ya no, ya no está lo de Leaderboard. He consultado a la mayoría de juegos que sí que lo daban, pero ya no está. Chicos, no os vayáis que os voy a enseñar todos los objetos que se podían conseguir con estos puntos, ¿vale? Hay muchos objetos muy chulos en el catálogo de Roblox. Vale, pues digo, había, chicos, es una mala noticia, Knife is too around, gracias por el comentario antes de que se me olvide. Eh, porque esto era de un evento de Roblox en el Summer Games, hace bastante tiempo, me atrevería a decir que hace bastantes años. Pues si tú jugabas a una serie de juegos, te premiaban con puntos, como lo que acabáis de ver, chicos. Te premiaban con puntos y con estos puntos, si eras de los mejores o podías conseguir muchos puntos y estabas en una lista, os podías con conseguir estos objetos que a continuación os voy a dar y a continuación os voy a explicar. Pero repito, chicos, esto eh, ya no está disponible, solamente lo lanzó Roblox en unos eventos que ahora os voy a explicar y los objetos que daban y cómo se conseguían los objetos y no creo que lo vuelva a poner, no obstante si estáis suscritos os enteraréis si lo vuelven a poner porque lo diré en el canal, vale chicos ahora vamos a pasar a explicar los objetos que daban con el sistema este de puntos vale chicos, así que vamos allá, venga vale amigo Knife Stuff Around y todos los demás que no lo sabíais, mirad os voy a enseñar chicos y... Eh... Todas las cosas que se podían conseguir con estos puntos, ¿vale? Porque estos puntos, como os he dicho ya, eh, estos puntos se podían canjear por objetos de Roblox, ¿vale? Y os voy a enseñar los objetos de Roblox que se podían conseguir por puntos, ¿vale? Vamos a mirarlos uno a uno, ya veréis. Vamos a mirar primero, por ejemplo, este. Adurite a Hiking Visor. Este se podía conseguir por puntos, mirad. Lo dice en la descripción. Aparte de que ya no está en venta, dice... Eres el mejor en Roblox Hiking, felicidades... Y asegúrate de jugar en los juegos de verano de Roblox para tener este premio. Este gorro será recompensado cada día a los, 20, a los 20 jugadores que consigan más puntos en el juego de Roblox Hiking. O sea, este, este sombrero lo regalaban a los 20 jugadores cada día que más puntos de estos, ¿vale? Conseguían en este juego. Y hay más objetos, mirad. Siguiente objeto. Adurite Top Hat también se podía conseguir por estos puntos, mirad. Eh, aquí este te lo daban cuando decía que eras el mejor en el Ultimate Marvel Rider Que era un juego del evento de Roblox Summer Games, ¿vale? Que dice, felicidades, asegúrate de jugar a Summer Games de Roblox 
Y para los premios semanales, este sombrero será recompensado cada día a los 20 jugadores con, que recolectan más puntos. O sea, también daban este sombrero a la gente que conseguía ser el, el de los 20 mejores en ese juego eh, de conseguir esos puntos. Más objetos, venga. Adurite Roblox Militia Mask. Mirad qué chulo. Este objeto, este casco, lo regalaban... Cuando jugabas a Call of Roblox y a 5 y dice felicidades, asegúrate de jugar a los al evento de los juegos de verano de Roblox para conseguir premios semanales. Este sombrero se ha recompensado cada día a los, a los 20 jugadores que más puntos conseguían en Call of Roblox y a 5. O sea, sí, regalaban estos objetos, chicos, con estos puntos que utilizaba Roblox en este sistema O sea, tú jugabas a este juego Y por conseguir estos puntos, si eres de los 20 mejores En este juego, en Call of Roblox A5 Te dan, o te daban Este eh, casco Más objetos que regalaban por El sistema este de puntos Roblox Mira, Adurite Teapot eh, Dice, la victoria es tuya Este sombrero se ha recompensado A los 10.000 usuarios con más Puntos alrededor de todo El evento de verano de los juegos de Roblox La tercera semana Gracias por jugar, es decir 10.000 personas se llevaron este objeto Por recolectar más puntos Que los demás, así que hay mucha gente Que este objeto lo tiene Siguiente objeto que os quiero enseñar Adorite Paintball Mask Este objeto también no es el mismo que este ¿No? A ver, pam 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 No, no es el mismo Adorite Paintball Mask, este objeto lo regalaban también Con el sistema de puntos que papá, pa, pa, que eres el mejor jugando a Paintball 2. Felicidades, tal, 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 tal. Asegúrate de jugar a los juegos de verano. El evento este para premios semanales. Este, este casco, este sombrero, este casco, será recompensado cada día a los 20 mejores jugadores. Los 20 jugadores que recolectaban más puntos en el juego de Paintball 2. O sea, acordaros que había un evento de verano hace un tiempo. Que por recolectar estos puntos, amigo mío y amigos míos, regalaban este casco. Vale, ¿qué más objetos regalaban por el sistema de puntos? Adurite Fedora with Black Iron Accent. Mirad, luego lo hicieron, luego lo hicieron Limited, ¿eh? Este lo regalaban, a ver, a los 10.000 usuarios con más puntos alrededor de los juegos de verano. Del evento de los juegos de verano de Roblox del, del, del 7 del 2 al 7 del 8. Continuar jugando... Para aparecer en los leaderboards, en los scorer boards Y para, con, para tener el premio semanalmente O sea, este sombrero también lo daban con el mismo sistema de puntos ¿Qué más? Nos queda un objeto más y seguramente habían más, ¿eh? Pero vamos a ver, yo os estoy enseñando los principales Para... porque te estoy explicando Nice to around Y a vosotros, amigos, Raco, amigos eh, En qué se gastaban los puntos, para qué servían los puntos en Roblox, ¿vale? Adorite Crown of Speedy Fit Mirad qué chulo este lo regalaban, a ver, cuando jugabas a Dead Run 2, ¿sabéis el juego de Dead Run 2? Que este aún es bastante popular, bueno, es popular, se juega bastante. Pues lo daban en Dead Run 2 cuando jugabas en el evento de verano de los juegos de Roblox y semanalmente este sombrero, este casco, lo regalaban cada semana a las 20 personas que más puntos podían conseguir en este juego, ¿vale? Así que este lo daban en Dead Run 2. A ver qué más dice. Deja... Vale, sí, nos dice que durante el evento de verano de los juegos de Roblox daban este, este casco. Vale, pues esta es la manera... O sea, esto es, esto es para lo que sirven o servían, mejor dicho, los puntos de Roblox, ¿vale? Estaros muy atentos al canal, chicos. Suscribiros si no lo habéis hecho porque si vuelve a aparecer un evento de estos os voy a avisar. Y lo voy a poner por aquí, aunque no estoy muy seguro si el sistema de puntos todavía funciona. Actualmente hay que decir que estos objetos ya no se pueden conseguir, lo repito, estos objetos ya no se pueden conseguir. For, lo siento, Knife Stove Around. Esto formaba parte de un evento de los juegos de Roblox de hace muchos años, no sé si en el 2015, 2005, o sea, una burrada. Hace muchísimo, hace muchísimo tiempo que, que se podían conseguir todos estos objetos. Pero bueno, me preguntas que haga un vídeo para qué sirven los puntos... Y yo te contesto, ¿para qué sirven los puntos? No, mejor dicho, ¿para qué servían los puntos en Roblox? Lamentablemente es así, ¿vale? Solamente cuestión de información. Si Roblox lo vuelve a sacar o Roblox vuelve a hacer un evento con el sistema de puntos, si estáis suscritos os vais a enterar en el canal y voy a poner los objetos que saquen o los eventos que hagan. Pero no creo que hagan más eventos de este tipo porque hace mucho que no lo hacen. Pero bueno, si salen os voy a, os voy a avisar, ¿vale chicos? 
Muy bien, pues... Esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que te hayas enterado, Raco amigo, de para qué servían los puntos de Roblox y vosotros también chicos, para qué servían los puntos de Roblox. Bien, pues entonces, nos vemos en el próximo vídeo. ¿En el próximo vídeo? <risa> en el próximo vídeo, así que muy atentos chicos, un Raku saludo y nos vemos pronto, ¿vale? Así que, chao, chao. <risa>